Kanya-kanyang latag ng kanilang mga nais isulong ang ilang presidential aspirants sa kanilang pag-iikot ngayong araw. Humingi naman ng paumanhin ang kampo ng tambalang Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte matapos magdulot ng traffic ang caravan nila. Narito ang report. Sa Quezon City, sinagawa ngayon ang Unity Caravan ng tambalang dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Nagsagawa muna ng programa sa Commonwealth Avenue malapit sa gusali ng Sandigang Bayan. Nakita sa event ang kanilang mga kaalyado at opisyal na lakas CMD sa pangunguna ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Bago sila tumulak, nagbigay muna ng maikling mensahe si Marcos. Maraming maraming salamat sa inyong pagdating! Sa pag-usad ng caravan patungong Welcome Rotonda, nakasabayan na nila ang mga pribado at pampublikong sasakyan kaya na natiling mabagal ang daloy ng trapiko. May pagkakataon na halos okupado na nila ang buong lapad ng kalsada. Sabi ng MMDA, umabot daw sa 103 ang traffic enforcers na pinadala ng MMDA. Pero ang usapan nila ng mga organizers, dalawang lane lang ng Commonwealth ang ookupahin nila. Sa susunod daw, titikita na nila ang mga lalabag. Na-overwhelm din po kami, hindi rin po namin na-expect dahil nga po sa coordination meeting namin, sinabi naman po nila yung expected na dadalo. Pero yun nga po, times 3 ata po or times 4 yung dumating. Sabi naman ng Quezon City Local Government na kinalulungkot nito ang tila pagbabago ng isip ng organizers ng motorcade at tumanggiraw na makipag-coordinate sa local government. Ito raw ay sa kabila ng kanilang pulong kung saan tiniyak ng LGU na magpapakalat sila ng hindi bababa sa isang libong pulis at iba pang kawani ng LGU. Pero sa isang news release, sinabi ni Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na sa Quezon City Memorial Circle daw sana nila gustong magdaos ng pagtitipon pero hindi umano nila ito tiluloy dahil pinahirapan umano sila ng Quezon City LGU sa permit. Si Defensor ay tumatakbong mayor ng Quezon City sa ilalim na ang tikat ni Marcos. Habang tumatakbo naman para sa re-election si Mayor Joy Belmonte. Itinanggi ni Belmonte ang paratang ni Defensor. Just dito sa Quezon City lahat ay welcome. I have been in touch with Mayor Sara because she is a friend and uh, so is uh, Senator Amy Marcos and that the, we the city are very happy to have them, to welcome them here, uh, to campaign here in our city. Sa isang statement, humingi naman ng paumanhin sa mga motorista, local government at MMDA ang Chief of Staff ni Marcos na si Attorney Victor Rodriguez kung ang kanila daw Unity Caravan ay nagdulot ng pagsisikip ng trapiko. Nagpasalamat din sila sa tulong ng Quezon City LGU sa pamumuno ni Belmonte. Samantala, dumalo din si Mayor Sara sa inaugurasyon ng campaign headquarters ng kanyang supporters sa Quezon City. Kahapon naman ay kinundin na niya ang pagpatay kay Albarca Basilan Mayor Darussalam Lajid na kaibigan daw niya at kasama sa partidong Lakas CMD. Si Nasa Tarlac ngayon ang magkatandem na sina Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan. Pinangunahan nila ang blessing ng Volunteers Headquarters sa Bayan ng Concepcion. Kasama rin ni na Robredo at Pangilinan ang senatorial aspirant na si Attorney Chel Jokno. Sabi ni Robredo, marami na siyang panukala para masolusyonan ang mga problema ng bansa. Pero para magtagumpay ito, kailangang may tiwala ang taong bayan sa gobyerno. Kung ang tao walang tiwala sa gobyerno, mahirap ibangon ang ating ekonomiya. Paano ba tayo titiwala pag ang ating pamahalan ay matino at mahusay? Naglabas din ang statement si Pangilinan kaugnay sa pagkondina sa pagpatay kay Albarca Basilan Mayor Darussalam Lajid at sa kanyang kasama. Hinimok niya mga otoridad na gawin ang lahat na makakaya upang makamit ang hustisya para sa kanilang pamilyang na iwat. Kung hindi raw mapaparusahan ang mga pumatay, maaari raw itong humantong sa pagkawasak ng batas at kaayusan sa napakahalagang political exercise sa susunod na taon. Kagabi, nagtipo ng grupong Bikers for Lenny at nagbisikleta sa kahabaan ng EDSA. Nagpunta naman sa Buddhist Temple sa Vito Cruz sa Maynila, si Mayor Isko Moreno at Dr. Willie O. Nag-ikot si Naong at mga senatoriables sa sina Carl Balita at Jopet Season sa La Union. 
nag si Cole sila sa mga mayor ng San Fernando City at Bayan ng Bawang at nakipagdayalogo rin sa mga barangay health workers sa Bayan ng Kaba. Sa isang Facebook post, sinabi ni Senador Ping Lacson na kung siya ang maging susunod na Pangulo ng bansa, itutulak niya ang Digital Transformation at Research and Development para makasabay tayo sa ibang bansa. My presidency promises to complete investment and implementation of our national broadband program. This will be critical to connect, unify, and automate all our government processes. Sa ngayon, katiting na 0.4% lang daw ng national budget ang nakalaan para sa research and development. Pabibilisin din daw ni Lacson ang rollout ng national ID system. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Senador Bongo na ngayong halos lahat daw pwede na gawin online, nag adjust na ang mundo at pribadong sektor. Kaya hindi raw dapat mapag-iwanan ang gobyerno. Kailangan na ang digitalization ng mga proseso at transaksyon ng gobyerno kung saan maaaring maka-avail ng serbisyo ang mga tao mula sa kanilang tahanan o workplace. Sabi ni Go, makakatulong ang e-governance para mabawasan ng red tape at korupsyon sa gobyerno. Noong 2000, final ni Go ang panukalang batas na e-governance act of 2020 na layong magkaroon ng integrated at interoperable network at database ang gobyerno. Sinabi ni Senador Manny Pacquiao sa isang pahayag na dapat tulungan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Marami raw nagugutom ngayon dahil maraming MSMEs ang nagsara ngayong pandemya. Sabi ni Pacquiao, napupunta daw ang yaman ng Pilipinas sa korupsyon kaya utang ng utang ang gobyerno. Sabi rin ni Pacquiao, wala siyang sama ng loob kay Pangulong Duterte. Prinangka lamang daw niya ang Pangulo ng dating magsalita at talagang lalabanan daw niya ang korupsyon. Samantala, gusto raw ni Pacquiao na institutionalize ang isang long-term plan para sa susunod na 30 hanggang 50 taon para tiyak na maipapatupad ang mga programa ng gobyerno kahit na mapalitan ng administrasyon. Mav Gonzalez, Sanima Refran at Sandra Aguinaldo, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.